வெல்கம் டு ராஜித் குமுக்கு கைமா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெசிபி சீரோசம்பா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெசிபி சீரோசம்பா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள் நாட்டுக்கோழி ரெண்டரை கிலோ சீரோசம்பா அரிசி நம்ம தேவையான அளவு அளந்து எடுத்துக்கலாம் நெய் எழுபத்தஞ்சி எம்எல் தேங்காய்ண்ணெய் எழுபத்தஞ்சி எம்எல் ஃபுட்டு கூட தேவைதான் கேட்டு வாங்கிக்கணும் கடையில் வாங்கும்போதே தனி மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தக்காளி நூற்றம்பது தக்காளி இஞ்சி நூறு கிராம் பூடு எழுபத்தஞ்சி கிராம் கொத்தமல்லி இலை எழுபத்தஞ்சி கிராம் புதினா எழுபத்தஞ்சி கிராம் பெரிய வெங்காயம் முந்நூறு கிராம் பச்சை மிளகா பத்தொம்பது பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் நூற்றம்பது கிராம் சால் தேவையான அளவு வாட்டர் தேவையான அளவு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பட்டை இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு பதினேழு ஏலக்காய் எடுத்துக்கேன் அண்ணாசி இப்போ ஒரு ஏழு பீஸ் எடுத்துருக்கேன் முழு பீஸாக கிராம்பு ஒரு இருபத்தி மூணு பீஸ் ராஜித் ஹோம் குக் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கோவிலுக்குரிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கேன்சர் வர விடாமல் தடுக்கும் நீர் இழுவை கண்ட்ரோல் பண்ண வைக்கும் சர்க்கரை நோயாளர்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் டைம்லேயோ இல்லை இல்லை மார்னிங் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக்கோ அந்த வந்து அதிகப்படியான பசி உணவை கண்ட்ரோல் பண்ணும் சுகர் உணவுக்கு சீக்கிரம் சீக்கிரம் பசிக்கும் அந்த பசிக்கு டைமில் இந்த மாதிரி ரொட்டி மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கைமா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்ய நாட்டுக்கோழியை சுத்தமாக மஞ்சத்தூர் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு இஞ்சி பூண்டை குறக பறச்சுக்கலாம் இதில் பூடு வந்து நான் தோலோட தான் போட்டிருக்கேன் தோலோட தான் வந்து குறக பறக்க போகிறேன் சின்ன வெங்காயத்தை குறக பறச்சுக்கணும் சீரசம் பரிசியை இப்போ வந்து தண்ணியில் ஊற வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா குட்டி குட்டி அரிசி பார்த்தீங்களா அதனால் சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும் அரிசி உடஞ்சிரும் ஸோ வந்து இதெல்லாம் வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் அரிசியை வந்து தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்கனை வேக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப உடையக்கூடாது கரெக்டான அளவு பக்குவமாக பார்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் நாட்டுக்கோழியை வேக வச்சுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு குறக பறச்சுக்கலாம் சீரக சம்பா பிரியாணிக்கு இஞ்சி பூண்டு குறக பறச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் சின்ன வெங்காயம் அரைச்சிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் குறக பறக்கணும் சின்ன வெங்காயம் குறக பறச்சாச்சு தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் அன்னாசி பூ கிராம்பையும் தேங்காயில் வறுத்துக்கலாம் ஏன்னா வறுத்து பொடி பண்ணணும் சீர சம்பா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்கிறது தான் அன்னாசி பூ கிராம்பும் வறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தேங்காய் ஊற்றி பிரியாணி தேங்காய் செய்யும் போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நெய் தான் ஊற்றுவேன் நான் கடலில் ஊற்றுற விட தேங்காய் நெய்க்கும் நெய்க்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் பிடிக்காதவங்க நெய் மட்டும் ஊற்றி செய்யலாம் நான் தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்து தான் செய்கிறேன் இந்த அண்ணாசி பூ வந்து வறுக்கும்போது பார்த்து வறுக்கணும் பக்கத்தில் இருந்து வறுக்கும்போது ஏன்னா டப்புன்னு தெரிக்கும் உரலை நுணிக்க வேண்டிதான் அண்ணாசி பூயும் கிராம்பையும் பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியாச்சு தேங்காய் ஊற்றி பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சீரசமாக நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிராம் ஒழிக்கலாம் பிரியாணி செய்யும் போது எப்பயுமே அன்னாசிப்பு கிராம்பு இந்த மாதிரி நெய்லையோ தேங்காய் வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி இடிச்சு போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும்
பிரியாணி சேர் சேர்க்கக்கூடிய மசாலா பொருள் எல்லாமே நம்ம வந்து வீட்டிலேயே எல்லாமே இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி செஞ்சுக்கணும் ரெடிமேட் உள்ள மசாலா பொருள் கரம் மசாலா அதெல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் அது டேஸ்ட்டுக்கு நல்லா எப்படி தெரியல இந்த மாதிரி செய்யும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி செய்யும்போது ஒரு நல்லா அண்ணா சிபி கிராம்பு இடிச்சாச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கட்டும் பக்கத்தில் வந்து கிளறி விடணும் அப்போ தான் இஞ்சி பூண்டு வந்து பாதத்தில் ஒட்டாது நெய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் ஊற்றுனது போதும் இந்த தேங்காய் ஊற்ற வேண்டாம் வேணால் நெய் தான் ஊற்றிக்கலாம் சீரசம் அரிசி போட்டவொன்னே திருப்பி போட்டு நெய் ஊற்றிக்கலாம் சேர்த்துக்கலாம் ராஜித் குப்புக்கு இந்த லிங்க் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள் சீரசம்பா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செஞ்சுட்டு இருக்க வீடியோவில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டே கிலோ நாட்டு கோழிக்கு இந்த அளவுக்கு கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்தா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் எல்லா ஃப்ளேவரும் சேர்ந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அண்ணா சிப்பு கிராம்பு பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் எல்லா ஃப்ளேவரும் சேர்ந்து அந்த ரெண்டரை கிலோ நாட்டு கோழிக்கு பிரியாணியில் சேரும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தக்காளி வந்து அளவு குறைக்கணும் குறைச்சிக்கலாம் தக்காளி மட்டும் அவரை விருப்பத்தை பொறுத்து சில பேர் தக்காளி ரொம்ப போட்டால் தக்காளி சாதமாக இருக்கும் நினைக்க நினப்பு வரும் ஸோ வந்து தக்காளி வந்து குறைக்கணும்னா குறைச்சிக்கலாம் சீரசமாக நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்ய எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் ராஜீவ் ஹோம்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அரசு சேர்த்துக்கலாம் தனி மிளகாத்தூள் அரைச்சி வச்சுக்க அண்ணாசிப்பு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு <laughs> லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சீரக சம்பா பிரியாணி ரெசிபி எப்படி செய்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் இருக்க தண்ணி மட்டும் எடுத்துடலாம் ஏன்னா அதுவும் அளவு சேர்க்க மாட்டிங்களா அதனால் நாட்டுக்கோழி ஆட் பண்ணிடலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் சீரசம் பிரியாணி செய்யறதுக்கு எல்லா மசாலா பொருளும் சேர்ந்து வதக்கிட்டு நாட்டுக்கோழி ஆட் பண்ணி வச்சு இப்போ அரிசி ஊற வச்சிடலாம்
சீரக சம்பரிசி பாசனி அரிசி மாதிரி ஃபஸ்ட்டே ஊற வைக்கலாம் ஏன்னா அரிசி உடஞ்சிடும் ரொம்ப கொடி அரிசி மூன்றரை கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் சீரக சம்பரிசி இது ஃபஸ்ட்டே ஊற வைக்கல ஏன்னா உடஞ்சிருமோன்னு நினச்சி அரிசி உடஞ்சி வச்சு நல்லா இருக்காது இல்லை பிரியாணி அதனால் இந்த மாதிரி எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கழுவிட்டு இருக்கேன் இது ஒரு த்ரீ டைம் வாஷ் பண்ணால் போதும் கைமா பிரியாணி நாட்டுக்கோழி பிரியாணி கைமா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி சீர சம்பா அரிசி நாட்டுக்கோழி பிரியாணி தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இந்த பிரி அரிசியில் வந்து நான் பிரியாணி ரொம்ப செஞ்சுக்கிறது சீர சம்பரிசி சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி வச்சு நல்லா அரிசி எடுத்துகிட்டு வச்சு நான் எப்பயுமே அரிசி வந்து கல் அரிக்காமல் அரிச்சுக்குவேன் ஏன்னா வந்து அடியில் ஏதாவது கல் இருக்குமோ டவுட் இருக்கும் நான் அந்த மாதிரி செய்வேன் சீர சம்பரிசி நல்லா கழி சுத்தப்படுத்தி வச்சாச்சு இப்போ வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மூன்று கிளாஸ் அரிசினா ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றப்போகிறேன் இது கறி வேக வச்சது ஆறு கிளாஸ் கணக்காகுது எப்பயுமே அரிசி எந்த அளவுக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி தண்ணி வச்சு வச்சுக்கணும் அந்த கறி வேக வச்சு தண்ணியை கணக்காக சேர்த்துக்கணும் அப்போதான் வந்து நமக்கு பிரியாணி வந்து பொழு பொழு வரும் சீரக சம்பா அரிசி பிரியாணியில் செஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கிடையாது இன்னைக்கு தான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் செய்கிறேன் எப்படி வரும் பார்க்கலாம் சால்ட் வந்து அப்பயே போட்டு போட்டாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக அந்த மாதிரி அரிசி சேர்த்து கணக்கு பண்ணி போட்டிருக்கேன் நான் இப்பயே போட்டாங்கன்னா அரிசிலையும் நாட்டுக்கோடி கறிலையும் சேரும் உப்பு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் கொதிக்கிட்டு கொதிச்சுன்னு சீரக சம்பா அரிசியை சேர்த்துடலாம் ராஜீத் குக்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் சீரக சம்பா அரிசி பிரியாணி எப்படி சேர்ந்து இருந்துக்கலாம் கைமா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது நாட்டுக்கோழியில் வேக வச்சு ஆட் பண்ணியாச்சு கொதிச்சோன்னே இந்த கிரேவிலாம் கொதிச்சோன்னே நீங்கள் சீரக சம்பா அரிசியை ஆட் பண்ணிடலாம் கைமா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆகிரும் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சீரசம் பரிசு ஆட் பண்ணிடலாம் சீர சம்பா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி சீர சம்பா அரிசி ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த அரிசி ரொம்ப வந்து கிளற வேண்டாம் ஏன்னா உடஞ்சிரும் அப்படி லைட்டாக அரிசி போட்டோன்னா கெஞ்சி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு மூடிடலாம் சீர சம்பா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு லைட்டாக கிளறி விடலாம் ஏன்னா அரிசி உடச்சக்கூடாது அதனால தான் 
ராஜித் ஹோம்க்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சீரசம்மா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி கைமா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடியாகிட்டு இருக்குது அரிசி இப்போ தான் போட்டிருக்கேன் சிம்மில் போட்டு மூடி போட்டு மூடி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் வீடியோ ப்ளாஸ் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் இந்த நாட்டுக்கோழி பிரியாணி சீரசம்மா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரேட்சம் பார்க்கலாம் லைட்டாக கழுவி விடலாம் அப்போ அரிசி உடையாது நம்ம அரிசி தந்தபடி தண்ணி வைக்க போய் தான் நல்லா பொழு பொழுது வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அரிசி ராஜி ஹோம்க்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் சீரோ சம்பா நாடுகோழி பிரியாணி எப்படி செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி பொழு பொழுன்னு வரேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி வேக வேண்டியிருக்கு கைமா பிரியாணி ரெடி ஆச்சா பார்க்கலாம் இன்னும் ரெடி ஆகலை இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் சீர சம்பா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு என்னோட சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் ராஜித் ஹோம் குக் சீர சம்பா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி சேர்ந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமலே பாருங்கள் இப்படி பொழு பொழுது தயிர் வெங்காயத்துக்கு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியாச்சு கோரியண்டலி சால்ட்டு இப்போ நல்லா கலரிக்கலாம் உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துக்கணும் ரொம்ப தூக்கில் போட்டால் நல்லா இருக்காது தயிர் வெங்காயம் ரெடி ஆயிடுச்சு ராஜீவ் ஹோம்க்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிரியாணி ரெடி ஆச்சா பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் ரெடி ஆயிடுச்சு
ബിരിയാണി അരി അയച്ച് കൈമ ബിരിയാണി ചീന ചമ്മ നാട്ടുകോഴി ബിരിയാണി അരി അയച്ച് ചീന ചമ്മ നാട്ടുകോഴി ബിരിയാണി ചെഞ്ചുകട്ടിന്റെ വീഡിയോ പിടിച്ചു നിന്നാൽ ലൈക്ക് പണുക സബ്സ്